പ്രാഞ്ചേട്ടന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും വല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ തന്നെ അല്ലേ ഒരന്തോ ഇല്ല നോക്കില്ലോ എപ്പൊ നോക്കിയാലും അരി അടക്കേ അല്ല വറുതൂൺ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ രഞ്ജു ക്യാമറാമാനാ പേടി കിട്ടിയില്ല വറുതൂന്റെ ആനപ്പാറയുള്ള കുഞ്ഞമ്മയല്ലേ അവരുടെ വീടിനടുത്ത് ഞാനൊരു പുതിയ വീഡിയോ ഷോപ്പ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കൊറേ നാളായി ഞാൻ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ടേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓ സിനിമ പിടുത്താം സിനിമയും ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഒരു ടെലിഫിലിം ചെയ്യാൻ അപ്പോ സിനിമക്കാരോഴ്സ് പേരാണെങ്കിൽ രഞ്ജു പിന്നെ രഞ്ജു സാറിന് വിളിക്കണമെന്നാണ് എനിക്കിഷ്ടം രഞ്ജു സാറ് രഞ്ജു സാറ് തിരക്കഥ എടുക്കോ ആരുടെ തിരക്കഥ സാറേ സാറേ ഈ വറു നന്നായിട്ട് തിരക്കഥ എഴുതും സാറേ എന്നിട്ടാണോ ഞങ്ങളുടെ റെപ്പായി മാപ്പിളയുടെ കുഞ്ഞുമോൻ വറുതുവിന്റെ തിരക്കഥ എടുക്കാതെ പിന്നെ ആരുടെ തിരക്കഥയാടോ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് വറുതുവിന്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും അറിയില്ലേ റഹീമിനിയും രാജനിയൊക്കെ അവരിപ്പം ഗൾഫിലല്ലേ ശരിയാണല്ലോ അവരെ പറ്റി ഇപ്പൊ ഒരു വിവരമല്ലേ സാറ് സാറിന്റെ പടത്തിലെ നായകൻ ആരാ മോഹൻലാലാണ് പേരെന്താ പറഞ്ഞ മോഹൻലാൽ അല്ലടോ തന്റെ പേരാ എന്റെ പേര് ഭാസ്കരല്ലേ എടോ ഭാസ്കര ഇതൊരു ടെലിഫിലിം ആണ് ഞാൻ പുതുമുഖങ്ങളെ വെച്ചാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാറേ ഞാനൊരു പുതുമുഖാണ് എന്തായാലും എന്റെ ഫിലിമിൽ തനിക്കൊരു വേഷം ഉണ്ടായിരിക്കും പോരേ നായകനല്ല ഭാസ്കര ഒരു നടൻ വാ നമുക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കാൻ വാടോ തിരക്കഥാകൃത്തെ വാടോ എന്താ തനിക്കൊരു സംശയം സാറേ സാർ എന്റെ ഈ ടെലിഫിലിമിന്റെ കഥ രഞ്ജു ആനപ്പാറ എന്ന ഞാൻ പക്ഷേ തിരക്കഥ എഴുതാൻ പോകുന്ന ആരാന്നറിയണ്ടേ ആരാ മിസ്റ്റർ വറുതു കുന്നംകുളം സാറേ പിന്നല്ലാതെ റപ്പായി മാപ്പിളയുടെ കുഞ്ഞുമോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ അതൊക്കെ ഞാൻ പറയാം വാ എ ട്രൂ ഫാമിലി സ്റ്റോറി യൗവനത്തിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുന്ന രണ്ടു ചെറുപ്പക്കാർ ഈ ചെറുപ്പക്കാരിലൂടെയാണ് നാം ഫാമിലിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ഈ തിരക്കഥ ഞാൻ പൊരിക്കും സാർ പറഞ്ഞോ നീ തിരക്കഥ എഴുത് പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യ എന്ത് പണ്ടാറാണെങ്കിൽ ചെയ്തോ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പത്ര നിർബന്ധം എന്റെ പൊന്ന് പ്രാഞ്ചി ഇങ്ങനെ പ്രാഗല്യം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിട്ടല്ലേടാ പ്രാഞ്ചിയെ ഇവൻ പറയണ പോലെ മറ്റേ എലാസ്റ്റിക് പടിയലിസ്റ്റിക് അതെ അങ്ങനത്തെ പടാണല്ലോ അത് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്താലല്ലേ ശരിയാവുക അതെന്തുണ്ടാ ഞാൻ ചോദിക്കണേ അത് ഭാര്യയും ഭർത്താവായിട്ട് എന്നെ ആലീസിനാണല്ലോ അഭിനയിപ്പിക്കണേ അപ്പൊ പിന്നെ ഏട്ടങ്കടിക്ക് വല്ല പ്രാന്തുണ്ടാ ഇത് കൂടായ്പ കേസണ് കാണോര് മുഴുവൻ അഭിനയിക്കണെങ്കിൽ ഇതിലെന്തുണ്ടോ ചുരുട്ടില്ലേ എന്ത് പ്രാഞ്ചേട്ടി ഇല്ല കഥ പറയണേ നമുക്ക് അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരം കൊണ്ടല്ലേ വർദ്ധ വന്നിരിക്കുന്നേ ഇമ്മക്ക് അഭിനയിക്കാനാ വേണമെങ്കിൽ ഏട്ടങ്കടി ആലോചിച്ച് അഭിനയിച്ചോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോ ഇതോടുകൂടി നമ്മളും നമ്മുടെ തറവാടും ഫേമസ് ആവും കഥ ഞാൻ കേട്ടു സ്ട്രോങ് ആ അതെ അപ്പൊ നീയും കൂടി അറിഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ പരിപാടികള് ആ എന്നോട് ഇതിന്റെ കഥ മുഴുവൻ നമ്മുടെ വറുതേട്ടൻ പറഞ്ഞു തന്നു സൂപ്പർ കഥേട്ടാ ഞാൻ അഭിനയിക്കണ്ട് ഞാൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ഭാസ്കരേട്ടൻ കള്ളൻ പിന്നെ നമ്മുടെ കുരുവേട്ടൻ സൂസേച്ചി ആലി സേച്ചി പിന്നെ പ്രാഞ്ചേട്ടൻ നിങ്ങളൊക്കെ അവിടുത്തെ വീട്ടുകാരായിട്ട് അതെ എന്നെ സൂസിനെ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിക്കോട്ടാ ഞങ്ങൾ രണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അഭിനയം നിർത്തി പുതിയ പടം ഒന്നും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എടുക്കണില്ല എന്റെ പ്രാഞ്ചേട്ടാ നിങ്ങൾ വെറുതെ കളിയാക്കണ്ടാ ഇപ്പൊ ഒക്കെ വലിയ നടന്മാർക്ക് ഓഡീഷൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ല എന്റെ നിങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലേക്ക് ചൂടൂല് കയറ്റി വിടണേ പറയണത് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടാൻ ഇത്ര പ്രയാസമുള്ള ചാൻസ് കുരുവേട്ടനും ആലി സജിക്കും ഇവിടെ കടയിലെ നിക്കണം ഭാസ്കരനൊക്കെ കിട്ടണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ പടത്തിന്റെ അവസ്ഥ പോരാത്തേന് ഇവന്റെ തിരക്കഥ ഓ നീ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ഒടുക്കത്ത ബുദ്ധിയ വളഞ്ഞ ബുദ്ധിയാന്ന് മാത്രം അതെ പ്രാഞ്ചേട്ടൻ ഇനി വേണ്ട നാളെ രഞ്ജു സാർ വരും ലൊക്കേഷൻ കാണും എടാ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടാണ് എല്ലാരും കാണും നമ്മുടെ വീട് ലൊക്കേഷൻ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഷൂട്ട് ആണെന്ന് രഞ്ജു സാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പിന്നെ അത് അത് ആറോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കല്ലേ എടാ വെറുതെ അല്ലല്ലോ ഈ വീടിന് ഒരു ദിവസത്തെ വാടക അയ്യായിരം തരാന്ന് പറഞ്ഞു 
പിന്നെ തിരക്കഥയ്ക്ക് വറുതൂനൊരു അയ്യായിരം പിന്നെ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിനും രണ്ടായിരം വെച്ച് അപ്പോഴോ എന്റെ <laughs> 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 സിനിമാ നടിക്ക് ഒഴിവുണ്ടെങ്കിലേ ഒരു ലാസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വന്നേ എനിക്ക് ഭയങ്കര തലവേദന ഇത് ശരിയാവില്ലേടാ വറുതോ ഇത് ഭയങ്കര തലവേദനയാവും നിങ്ങളുടെ തല ടി വിയിൽ കണ്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ടരനോ വേണ്ട അത് പറ വേണ്ടാ ഇതുപോലെ ചാൻസ് നമുക്ക് ഇനി കിട്ടൂല ട്ടാ നീ അവരെ കൊണ്ടുവാ ബ്രാഞ്ചിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ സമദിപ്പിച്ചോളാം സമദിപ്പിക്കുലോ സമദിപ്പിക്കാം നടാ അവര് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി വരാതിരിക്കില്ലോ വരാതിരുന്ന കുരുവേട്ടിന്റെ പരാതി തീരുവോ അവനെന്താ ഇത്ര നേരമായിട്ട് വരാ അവനാ സാറ് രഞ്ജു സാറ് അങ്ങേരാണ് ഈ ടെലിഫിലിമിന്റെ മെയിൻ ആവ് സംവിധായകൻ കം ക്യാമറാമാൻ അല്ലാണ്ട് കലക്ടർ ഒന്നല്ലല്ലോ എളേപ്പാ എന്താ എളേപ്പന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ച് ഈ കുന്നംകുളം വലിയ അങ്ങാടിനെ വിറപ്പറ്റിട്ടുള്ളോനാ ആ എന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നാടകത്തിൽ അഭിനയിപ്പിക്കാത്തെന്ന് അറിയണം ഷോ എന്റെ പൊന്നളേപ്പാ എളേപ്പം കുറെ അഭിനയിച്ചതല്ലേ ഇനി ഈ പുതിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് വഴിമാറി കൊടുത്തൂടെ ഓഹോ അപ്പൊ എന്നെ മുക്കിൽ ഇരുത്തിപ്പിക്കാനുള്ള പ്ലാനാ നിങ്ങളെ അല്ലെ ഞാൻ എന്താ ഡ്രൈവർ ആണല്ലോ പിന്നിൽ വരുന്നവർക്ക് സൈഡ് കൊടുക്കാൻ എന്റെ പൊന്നളേപ്പം ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കി അവർ നിങ്ങളെ എത്തിക്കോട്ടെ എന്തിനും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ശ്രീധർമേനോന്നുണ്ടോ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ആധാരം കിട്ടുമോ നമസ്കാരം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കഥയൊക്കെ അറിയാലോ എനിക്കറിയില്ലേ ഇവർക്കറിയാം സാറേ ഇതെന്റെ ഇളയപ്പനാണ് വല്യങ്ങാടിയില് പണ്ട് നാടകങ്ങളൊക്കെ കളിച്ച് ഫേമസ് ആയ ആളാ ഇതിലൊരു ചെറിയ വേഷം കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ സോറി അളപ്പ നമ്മുടെ കാസ്റ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അടുത്തിരുന്ന് നോക്കാം അതെ നാളെ നമ്മൾ ആദ്യ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ബൈ സീൻസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് സീൻ നിങ്ങളും ഭർത്താവും കൂടി മാല മാറ്റി വാങ്ങാൻ പോകുന്നു കള്ളൻ മോഷ്ടിക്കുന്നു പോലീസ് അവരെ പോക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഇതിൽ പോലീസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ എസ് ഐ വേഷം ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ എസ് എസ് ഐ ഐ അഭിനയിച്ചിട്ടേ പല തവണ ഞാൻ എനിക്ക് കൈയടി കിട്ടിയിട്ടുള്ള പക്ഷെ ഇതിൽ എസ് ഐ അങ്ങനെ കൈയടി വാങ്ങിക്കുന്ന ആളല്ലേ ഓഹോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോട്ടെ നാളെ ഷൂട്ട് ഓക്കെ വരൂ സാർ ശരി ഞാൻ അപ്പളെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊന്നും നേരെയാവില്ലെന്ന് ഒരു അതി കച്ചവടക്കാരന്റെ മോശായ ഏതാണ്ട് ഒരു മഞ്ഞ ഷർട്ട് ഇവനൊക്കെ പണിക്ക് പോണനാ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണേപ്പാ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളെ തീപ്പിട്ടി പടം നിങ്ങളായി നിങ്ങളെ പാടായി അയ്യോ പോവല്ലേ എളേപ്പാ നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും ദേവിടുന്ന ഈ ചാടിയും പ്രാണിയൊക്കെ വരണാണാവും ചാമ്പലി തുടുത്താ മതി പോവും ഇന്നൊരു കാരില്ലാത്ത പുല്ലാണെങ്കിൽ തിന്നൂല പ്രാഞ്ചേട്ടാ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ എത്തിയോ കുരുവേട്ടനുണ്ടോ 
ഓങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് <laughs> 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 ഇതുപോലെ <laughs> 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 നിനക്ക് ഞാൻ ആ പവൻ അഞ്ചു പവന്റെ കനകമാല ഒന്നുമില്ല അവരെങ്ങടെങ്കിലും പൊറത്തേക്കുള്ള ആവശ്യത്തിന് ഇറങ്ങി പോവാന്ന് എഴുതി വെച്ചാ പോരാ അങ്ങനെ വലിയ എഴുതി വേറെ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടേ വേണെങ്കിൽ അല്ല അങ്ങനെ വേണോ അതാ ശരി ഇവൻ വെറും ഡയലോഗ് മാത്രേ ഉള്ളു ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിപ്പഴേ നമ്മൾ ഈ വീട്ടുകാരുടെ ഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് പിന്നാമ്പുറത്ത് വെച്ചാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ 
ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ നീ പിന്നിലേക്ക് വരണ്ടാട്ടാ നീ മുന്നിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കൈയും കാലൊക്കെ വെറുക്കുള്ളൂ അഭിനയം വരില്ല അതാവുമ്പോ എനിക്ക് കൂടുതൽ ആരോടും വിവരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടല്ലോ ഫ്രാഞ്ചിയേട്ടാ എന്തൊക്കെയാ <laughs> 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 മറുതോ ചളാക്കാണ്ട പെട്ടെന്നാവട്ടെ ാലും <laughs> 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 ഈ ബാലയുമായി നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക് സാറേ ഒരു ഡയലോഗ് മിസ് ആയിരുന്നു അത് കൊഴപ്പല്ലേ അവിടെ ഗംഗയുണ്ടല്ലോ പെർഫോമൻസ് വളരെ സുന്ദരമായി കേട്ടോ പിന്നെ മിസ്റ്റർ വർദു ഇത് പിടിക്കൂ തിരക്കഥാകൃത്ത് ഇവർക്ക് ഡയലോഗ്സ് പഠിപ്പിക്കും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കട്ട്സ് എടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ എങ്കിൽ ഇല്ല ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു മൂവ് ചെയ്യൂ മൂവ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അവിടെ നിൽക്കൂ സാർ റോളിംഗ് സാർ ആക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽ തിളക്കം വരട്ടെ ശ്രീധരമേനോൻ തിളക്കം വരട്ടെ മറ്റുള്ളവരോ ഗുരുവേട്ട 
ഇതിന്റെ പേരില് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ആദ്യത്തടി എനിക്ക് കിട്ടുവോ ഞാൻഞ്ജു സാറ് ശ്രീധര സാറ് എത്തിയല്ലോ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ അവർ വരുന്ന് അതെ കണ്ടില്ലടാ ഒറിജിനൽ പോലീസ് ജീപ്പിനെ വെള്ളണ ജീപ്പിലാണ് അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് വെറുതെ നീ അവരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു നടക്കണേ അമ്മ ആളെ പൊക്കി പിടിക്കടാ നാലാളാണ് കാണട്ടെ പിടിക്കടാണ് കുമാര ആരാന്നറിയോ പ്രാഞ്ചിയുടെ ഫോൺ കോൾ വന്നപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവർക്കുള്ള വല വിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കണ്ട ഇത് ക്യാമറന്നല്ല വേറെ ഡിങ്കോലാഫി തട്ടിക്കൂട്ട് സാധനമാണിത് പിടിക്കുന്നത് ഈ തറവാട്ടില് വേണ്ട റാഞ്ചി അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം അല്ല ഇവരാരും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അത് ഈ വർദ്വാണ് സാറേ ഇവന്റെ ആനപ്പാറയിലുള്ള കുഞ്ഞമ്മയുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് വീഡിയോ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ആളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവന്നേ എന്താ സാറേ നീ ഇവിടെ ഇല്ല സാറേ പിന്നെ എന്തിനാടെ നീ ആനപ്പാറയിലെ കുഞ്ഞമ്മയുടെയും വീഡിയോ കടയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് ഈ നാറി ഇവൻ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവനെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നീ ഇവരെ വീട്ടിൽ കേറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് പിന്നെ അവ ആനപ്പാറയിൽ എന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ സകല ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു പോയി സാറേ ഞാൻ ഇപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളവനാന്ന് വിചാരിച്ചേ ഇത്തേണ്ടില്ല ഞാൻ എന്തുട്ടാ വേണ്ടേ ഇപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ ഇവര് ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ജാതി തട്ടിപ്പിനൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് അതിന് അവര് കണ്ട വഴിയാണ് ഈ വറുതു വറുതുവിന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ മണി മണിയ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവനെ അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിച്ചു ഇവരെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു കൂടെ ഈ മരമണ്ടൻ ഭാസ്കരന്റെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങണതാവണം അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മുടെ മോഹങ്ങൾ വെച്ചു കൊടുക്കാ അവര് നമ്മളെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കും താടി പോലീസ് ഇതിങ്ങനൊരു ചതിക്കുഴിയാന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതിയില്ല സാറേ അതിപ്പൊ കുഴി പോണ്ട സമയമായി കഴിഞ്ഞാ പോയല്ലേ മതിയുള്ളു അല്ലേ പ്രാഞ്ചി അതെ ഇനിയെങ്കിലും നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്ക നമ്മക്കൊരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയണ പ്രവർത്തന മേഖലയുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തണം അല്ലാണ്ട് പറ്റാത്തതിന്റെ ഒക്കെ പുറകെ പോയാ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ട വരും ഇതുപോലുള്ള തരികട ടീമുകൾക്ക് തല വെച്ച് കൊടുത്താ അവരുടെ ചതിക്കുഴിയിൽ നമ്മൾ വീഴേണ്ട വരും സൂക്ഷിച്ചാ ദുഃഖിക്കണ്ട